Jo Leute, was geht ab? Ich bin der Nick und willkommen zu einem weiteren Tiny Tina Wonderlands Video von mir. In dem heutigen Video möchte ich euch den legendären Zauber Gezeitenbrecher etwas näher bringen. Wenn ihr Bock darauf habt, bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Das erste, was ihr über den Gezeitenbrecher wissen solltet, ist, dass der Gezeitenbrecher ein legendärer Zauber ist von dem Hersteller Miraculum und ihr den Gezeitenbrecher nur spielen könnt, wenn ihr auch das DLC Coil Captors, was am 21.04.22 erschienen ist, auch besitzt. Ansonsten könnt ihr den Gezeitenbrecher zwar droppen, aber ihr könnt ihn nicht benutzen, genauso wie die ganzen anderen Items, die zusammen mit dem DLC erschienen sind. Verbessert mich da gerne, wenn ich falsch liege, Leute. Ich habe es halt mit einem Kollegen getestet, der das DLC nicht hat und er konnte halt weder den Zauber, noch Ringe, noch irgendwelche Waffen aus dem DLC benutzen. Und ja, das ist der Grund, warum ich euch das hier sage. Und dann kommen wir direkt zu Punkt Nummer 2, und zwar, was der Gezeitenbrecher so drauf hat und was den Zauber so geil macht. Wenn wir mal zusammen hier unten in die Itemkarte gucken, feuert eine Welle, die Ziele zurückstoßt und bei Zielen eine Weile durch Nest anwendet. Das heißt, verwenden wir jetzt den Zauber, können wir die Gegner somit ein bisschen zurückstoßen und auf den Gegnern einen Debuff hinterlassen. Und dieser Debuff ist in dem Fall unser Durchnässen, was folgendes bringt. Durchnässte Feinde nehmen 150% Schaden durch Blitze und Frost, aber weniger Schaden durch Feuer. Kurz an der Stelle Leute, es sind auf jeden Fall keine 150%, sondern so um die 50%, vielleicht ein bisschen mehr, aber grob um die 50%. Spielt ihr also bevorzugt ein Charakter oder Waffen mit dem Element Frost und Blitz, solltet ihr den Gezeitenbrecher auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Und damit kommen wir schon zum letzten Punkt, und zwar, wo ihr den Gezeitenbrecher herbekommt. Generell würde ich euch immer empfehlen, Chaos Camerons zu machen und am Ende dann gezielt in die Hasenstatuen zu investieren, in dem Fall eben in den Hasen, der die Zauber fallen lässt. Habt ihr allerdings keinen Bock, die ganze Zeit Chaos Camerons zu machen, könnt ihr auch gezielt auf die neue DLC-Map, wählt dann den Run aus, wo ihr am Ende dann zu dem Boss Chumps gelangt, der den Gezeitenbrecher ebenfalls in sein Loot pullert. Das soll es aber auch erstmal von mir gewesen sein. Wenn dir das Ganze hier gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein!